Vous vous demandez comment bien rédiger votre projet de recherche tout en respectant les consignes de vos enseignants C'est ce que je vais vous apprendre maintenant. Comment rédiger un projet de recherche Habituellement, votre directeur de mémoire ou de thèse vous indiquera la structure attendue et les différentes parties devant constituer votre projet de recherche. En effet, il devrait vous remettre un document contenant la structure exacte de ce qu'il attend comme projet. Il vous indiquera également le nombre approximatif de pages que vous devrez rédiger, lequel va généralement de 2-3 pages à 20 ou 30 pages. Je vais présenter maintenant les différentes rubriques rencontrées habituellement pour rédiger un projet de recherche. La première rubrique est de détailler le titre et le sous-titre du projet de recherche. En général, il vous est demandé de présenter en premier lieu le titre et éventuellement le sous-titre, s'il y en a un. Il convient d'indiquer le titre le plus précis possible, bien que celui-ci soit provisoire. Il faut donc indiquer le sujet, le lieu et le cadre temporel du problème choisi. La deuxième rubrique devrait être la problématique de la recherche. Celle-ci prend généralement place à la fin de la revue de la littérature, dans l'écrit final, mais dans un projet de recherche, elle est très souvent placée en tête du document, de manière à ce que le lecteur, notamment votre directeur de recherche, puisse voir d'emblée ce que vous souhaitez étudier et finalement si votre projet de recherche tient la route. Dans la problématique, il va s'agir de décrire les enjeux de la recherche l'importance théorique et la pertinence du problème soulevé. Il est important de noter qu'un tel projet doit pouvoir indiquer l'origine de l'idée, une lecture, une expérience professionnelle ou de stage, un engagement associatif, et le sujet de la recherche envisagée. Sur ce point, je vous invite à consulter la vidéo, le podcast ou l'article consacré à comment trouver ou choisir un bon sujet de recherche. Par la suite, la problématique devra détailler l'objet, le ou les contextes et les enjeux de la recherche. Il convient de donner une définition la plus précise possible de l'objet étudié, puis de replacer ce dernier dans son contexte pratique et ou théorique. Quel est l'intérêt de mener une telle recherche C'est ce fameux « knowledge gap ». Le « knowledge gap » désigne ce trou dans le savoir et dans la connaissance, par exemple avec la métaphore du trou dans le mur, manque que l'on a identifié dans la littérature et ou sur le terrain, et qu'il serait intéressant de combler. Ce qui, au final, permettrait d'apporter une certaine contribution à la communauté scientifique. Il peut être pertinent d'indiquer clairement « Ma contribution à la connaissance sera de » et de détailler votre contribution originale. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point crucial dans un prochain article, podcast et vidéo. La suite consiste à présenter une ou plusieurs hypothèses générales, les hypothèses théoriques, en faisant référence à vos lectures et ou à votre expérience si votre étude est quantitative, ou à des questions de recherche si votre étude est qualitative. Troisième rubrique, à faire figurer la revue de la littérature. Suite à la présentation de la problématique, vous devriez la replacer dans le contexte de ce que l'on sait déjà, à savoir une revue de la littérature. Dans la continuité de la problématique, il est conseillé d'avoir une lecture critique de la littérature et de ne pas énumérer les études à la manière d'un catalogue. Quatrième rubrique du projet de recherche, la méthode. Il va s'agir maintenant de présenter la méthode. Dans cette partie intitulée « Méthode », l'étudiant devra décrire comment il va opérationnaliser sa recherche, quelle population sera interrogée et comment les personnes interviewées seront sélectionnées. Quels outils et échelles de mesure seront utilisés et quel sera le protocole de recherche Il ne faudra pas remettre les aspects éthiques et déontologiques de la recherche, ils sont très importants, comme par exemple l'information délivrée aux participants, l'obtention du consentement éclairé, les conflits d'intérêts, etc. Il faut savoir que de plus en plus de projets de recherche doivent être soumis à des comités d'éthique, comme par exemple le CERNI, instance qui est en mesure de donner un avis sur un protocole de recherche. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Une cinquième rubrique devrait être l'analyse de données prévisionnelles. Par la suite, il est intéressant d'indiquer le type d'analyse de données prévisionnelles que l'on envisage d'effectuer pour analyser ces résultats. 
Par la notion de traitement ou d'analyse de données que l'on envisage d'effectuer afin d'analyser ses résultats, il faut faire référence, pour les études quantitatives, au traitement statistique. Plus précisément, il est question de définir quels tests statistiques seront effectués pour répondre aux hypothèses, par exemple une ANOVA, une analyse de régression linéaire ou autre. En ce qui concerne l'analyse des données qualitatives, il s'agira d'indiquer si l'analyse relèvera d'une analyse de contenu, d'une analyse interprétative phénoménologique, dite IPA, d'une analyse fondée sur la théorie ancrée, la Grounded Theory, ou autre. Une sixième rubrique devrait être constituée par les résultats attendus et les conclusions attendues. Si vous avez pu décrire votre méthode et opérationnaliser votre recherche, vous pouvez à présent poser vos hypothèses opérationnelles, mais elles sont facultatives. Enfin, et si cela est possible, il serait bien d'y faire figurer les résultats attendus de la recherche, les conclusions attendues, bref, ce à quoi on s'attend à trouver à la fin de la recherche si les hypothèses sont confirmées. Une septième rubrique pourrait être constituée du calendrier de la recherche. Cette rubrique peut présenter le calendrier prévisionnel de la recherche et permettre d'inscrire votre étude dans une durée plus ou moins déterminée, ce qui vous engagera à avancer petit à petit jusqu'au bout. Pour ce faire, vous devez reprendre les différentes étapes de la réalisation de votre recherche et évaluer le temps nécessaire pour chacune d'entre elles. Vous devez également connaître, même approximativement, la date à laquelle vous devez rendre votre écrit. Idéalement, il faudrait réaliser un diagramme de Gantt pour bien formaliser chaque étape à telle période. Je vous conseille de vous laisser une petite marge de temps sur chaque tâche, ce que j'appelle un « slack organisationnel » sur lequel vous pourrez déborder légèrement, sans que cela ne déplace vos tâches programmées. Sachez qu'une recherche scientifique doit se programmer sur la démarche d'une gestion de projet. Une autre rubrique, qui est optionnelle, pourrait présenter le financement de la recherche, si vous en avez un. Il peut être opportun d'indiquer si l'on dispose d'un financement pour la recherche, comme par exemple une bourse doctorale, un contrat chiffre, un financement personnel, par une activité personnelle, ou professionnel, et l'allocation de ses financements à telle ou telle partie de sa recherche. Il est également possible de budgétiser sa recherche afin de montrer que l'on sera capable d'aller au bout et dans le temps imparti, en budgétisant le coût, le matériel nécessaire, les frais de déplacement, etc. Une huitième rubrique pourrait présenter les références bibliographiques. Un projet de recherche se termine habituellement par les références bibliographiques, qui ont été cités dans le corps du texte. Pour un projet de recherche initial, il s'agit d'une mini-revue de la littérature portant sur l'état de la littérature, décrivant les études scientifiques et les courants théoriques tournant autour de la question de départ. Cette mini-revue de la littérature doit bien évidemment respecter les normes de votre discipline, AP en psychologie, Vancouver en médecine, etc. En outre, un certain nombre de références doivent être récentes, c'est-à-dire datées de moins de 4 ou 5 ans. Pour un projet de recherche final, il s'agira de présenter sa revue de littérature quasiment de manière exhaustive, même s'il sera toujours possible d'y revenir par la suite, afin de la compléter. Une neuvième rubrique sera constituée des annexes. Dans certains cas, des annexes, qui sont facultatives, peuvent être utiles pour insérer au projet de recherche tout document supplémentaire que vous jugeriez utile, mais qui n'aurait pas sa place dans les rubriques classiques du projet de recherche. Note importante, dans le cadre d'un mémoire de recherche, il faut bien faire la distinction entre le projet de recherche qui est demandé en tout début d'année universitaire, en septembre ou octobre, et le projet de recherche qui est demandé au retour des vacances de Noël, généralement en janvier, lorsque votre recherche sera plus aboutie avec quasiment la première partie de votre mémoire bouclée. Dans le premier cas, il s'agit de proposer un document évoquant son sujet de mémoire, une question de départ avec, selon les cas, une mini-revue de la littérature et une ébauche de la problématique si elle a pu être déjà extraite. De plus, doivent figurer les éléments méthodologiques prévisionnels, population, méthode, protocole, etc., avec le traitement de données envisagées. Dans le second cas, il s'agira de produire la première partie de son mémoire avec une revue de littérature complète, la présentation de sa problématique, des hypothèses et ou des questions de recherche, ainsi que la partie méthode, Protocole, population, matériel, 
comme nous avons pu le voir ci-dessus à travers les différentes rubriques. Récapitulons maintenant les grandes parties d'un projet de recherche. Tout d'abord, il faudrait pouvoir indiquer le titre et le sous-titre du projet de recherche. Viendra ensuite la problématique de la recherche. Serait suivi d'une revue de la littérature, le contexte théorique. Ensuite, la méthode serait présentée, avec la population, les outils et le protocole de recherche. Viendrait ensuite l'analyse de données prévisionnelles. On présenterait les résultats attendus et les conclusions attendues. Le calendrier de la recherche serait présenté. Enfin, les références bibliographiques relatives à la recherche et des annexes qui seraient facultatives. En conclusion de cette partie, sachez qu'un projet de recherche reste provisoire et susceptible d'être modifié par la suite. Chaque année, des étudiants présentent un mémoire qui n'est pas fondé sur un projet de recherche préalable, du fait que celui-ci ait été changé en cours de route, souvent à l'initiative de leur directeur de mémoire. En dernier lieu, la recherche se situe dans un processus itératif, devant permettre de revenir sur des points antérieurs qui ne sont pas immuables, notamment la revue de la littérature et la problématique qui pourront évoluer. Toutefois, dans le milieu académique, le projet de recherche constitue un contrat moral entre l'étudiant et son directeur de recherche, raison pour laquelle il est important d'y accorder une grande attention. Important mise en garde. Tous les conseils et les indications que je donne sont valables pour un mémoire ou pour une thèse, mais il faut vous référer principalement aux consignes spécifiques qui vous ont été données par vos directeurs de mémoire ou de thèse. En effet, vos directeurs ont des attentes spécifiques sur le fond et sur la forme et je ne pourrais en aucun cas être tenu pour responsable si dans vos écrits, vous ne respectiez pas les attentes spécifiques de vos enseignants. Merci de cette précaution. Abandonnons maintenant comment rédiger un projet de recherche en l'absence de consignes. Il arrive parfois qu'aucune consigne précise ou peu de consignes vous soit donnée vous obligeant à faire preuve d'inventivité et à décider du contenu de votre projet de recherche. Me concernant, lorsqu'on m'a demandé de rédiger mon projet de thèse, je n'ai eu pour seule consigne que la mention « Le projet de thèse est à rédiger sur trois pages ». Aucune autre indication ne m'a été donnée, aucun plan sur lequel m'appuyer. Je me suis questionné pour savoir comment j'allais construire mon projet de recherche. Avec un si faible nombre de pages, sachant qu'il me faudrait exposer précisément le but, les enjeux, les limites de mon étude à venir à des temps extrêmement synthétiques. J'ai fait le choix de préciser en premier lieu l'objectif global de la thèse en indiquant clairement ce que j'allais étudier. De là, j'ai rédigé une partie intitulée « Contexte et synthèse de la littérature problématisée » dans laquelle j'ai inséré une revue de la littérature assez synthétique mais déjà problématisée. Enfin, j'ai terminé le document en décrivant mes objectifs de publication avec une description de mes articles scientifiques prévisionnels puisque je réalise une thèse par article. Précisons que dans le cadre d'une thèse classique, ce ne sont généralement pas les articles prévisionnels qui sont mentionnés. À la place, l'étudiant doit présenter les éléments méthodologiques liés à sa recherche, population, protocole de recherche, etc., ainsi que les traitements de données envisagés, comme il a été montré précédemment. Toujours au niveau de mon projet, en plus des trois pages, j'ai pu insérer les références bibliographiques citées dans le texte principal, en respectant les normes typographiques de ma discipline, à savoir les normes APA en psychologie. En ce qui concerne la mise en forme du projet de recherche, police de caractère, interlignage, etc., les consignes sont généralement données par vos enseignants. Toutefois, si celle-ci n'était pas donnée, une police de caractère de type Times New Roman en taille 12 un interlignage de 1,5 pourrait très bien convenir. N'hésitez pas à placer en première de couverture le titre de votre projet de recherche, donnant immédiatement une idée du contenu. Vous pouvez également insérer un résumé de votre projet en une quinzaine de lignes, par exemple, que vous placerez en quatrième de couverture. Donc si vous n'avez pas de consignes claires et si vous n'êtes pas limité par le nombre de pages, vous pouvez vous appuyer sur la structure du projet de recherche présenté plus haut, qui est maintenant standardisé et que l'on retrouve de plus en plus dans les projets de recherche. Mais comme je vous l'ai dit, en principe, un directeur de mémoire ou de thèse doit vous donner les indications nécessaires pour rédiger votre projet de recherche, le nombre de pages et les différentes parties attendues, sachant que celles-ci peuvent varier d'un enseignant à l'autre.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.